ஹாய் ஒருவன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கம்மி பண்ணி கொடுங்க கம்மி பண்ணி கொடுங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் யாருமே அந்த மாதிரி கம்மியாக போட மாட்டாங்க கெமிஸ்ட்ரி அப்படி படிக்கவே கூடாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா வித்தவுட் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் இன்னும் ஆர்கானிக்லி கம்மி பண்ணி ஃபிசிக்கலி கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் கம்மி பண்ணி படிச்சிங்கன்னா அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் அது என்ன சார் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் கம்பல்சரி என்ன வேணாலும் வரலாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அதனால் சொன்னேன் அண்ட் லாஸ்ட் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் எழுதுறதுக்காக நான் நான் ஆர்கானிக்கில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் எல்லாமே எழுதிடலாம் ஒன் மார்க் மட்டும் புக் பேக்கில் படிக்கிறது உங்கள் கடமை தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் வந்துடும் சரி அதனால் குத்து மதிப்பாக அறுபதுன்னு போட்டேன் அவ்வளோதான் சரி யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் படிக்காமல் இருக்காதிங்க வேறு வழி கிடையாது அட்லீஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸாவது கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து ஜோன் ரிஃபைனிங் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் ரவுண்ட் பண்ணி தான் ஃபைவ் மார்க் பதிமூணாவது கொஸ்டின் வந்து எலக்ட்ரானிக் ரிஃபைனிங் ஃபைவ் மார்க் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ கிராவிட்டி செப்பரேஷன் த்ரீ மார்க் ஃப்ளோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ஃபைவ் மார்க் நுரை பதிப்பு முறைன்னு சொல்லுவாங்க சைன் அண்ட் லீச்சிங்கு சிமெண்டேஷன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் இது படிச்சுக்கோங்க பிரணீத் பிரணீத் அங்கே அம்மா வரவனான்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் ஸோ அடுத்த ரோஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள் கால்சினேஷன் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ்டிங்னா வருத்தல் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் சுய ஒடுக்கம் வேனாருக்கல் ஸோ இதெல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்க தமிழ் எழுதுன்னு கோச்சுக்காதீங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த வேதி கழுதல் வில் படிவாக்கல் தான் இது காந்த பிரிகை முறை இது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் இதில் எதுவுமே விட்டுட்டு போகாது நமக்கு ஒன்று தெரியுங்களா லிமிட்டேஷன் ஒன்று கேட்பான் லிமிட்டேஷன் எவ்வளோ லிமிட்டேஷன் இருக்குது மொத்தமாகவே ரெண்டு தான் இருக்குது லிமிட்டேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டைகிராம் ஒன்று லிமிடேஷன் ஆஃப் அர்னீஸ் கான்செப்ட் எட்டாவது லெசனில் அர்னீஸ் கொள்கையின் வரம்புகள் வரம்புகள் ரெண்டு தான் இருக்குது எளியம் வரைபடத்தோட வரம்பு வரம்பு அர்னீஸ் கொள்கையோட வரம்பு அதை நீங்கள் சுட்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஓகே சரி அது ஏன் இப்போ சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் போக போக எல்லாமே சொல்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் லெசன் யூனிட் டூவில் வந்து யூசஸ் யூசஸ் வந்து எல்லாமே படிச்சிடும் நான் சொன்னதை யூசஸ் எல்லாம் படிச்சிடணும் யூசஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் போரான் போரக்ஸ் போரிக் ஆசிட் ஆலம் எல்லா யூஸ்லேயும் மூணு பாயிண்ட் படி ஸோ இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் எதுவுமே விடக்கூடாது யூனிட் டூவில் எட்டாவது கேள்வி டை போரான் கன்ஃபார்மாக ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ யூனிட்டி இவ்வளோ தான் இது படிக்க மாட்டிங்களா ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் இது ரெண்டு முடிச்சிடலாம் அடுத்து யூனிட் த்ரீ இதெல்லாம் படிச்சிடணும் நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஃபாஸ்பரஸு வெண் மற்றும் சிவப்பு ஃபாஸ்பரஸின் வித்தியாசம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ரிப்பரேஷன் சலவை தூளை தயாரித்தல் ஈஸி யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனின் பயன்பாடுகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டராஜன் காம்பவுண்ட் இடைநிலை ஹாலஜன் சேர்மங்களின் பண்புகள் அஞ்சு மார்க் டெக்கன்ஸ் முறை கஷ்டமாக இருக்குள்ள டெக்கன்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணுங்கள் அஞ்சு மார்க்கில் கேட்பாங்க ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எஸ்ஓ டூ ஸோ சல்பர் டை ஆக்சைடோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி சலவை தூளை சலவை சலவை ஆக்ஷன் அதாவது ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து யூனிட் த்ரீயில் இதையெல்லாம் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணவே கூடாது நான் ஆல்ரெடி கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய லெசன் இது இல்லை அப்போ யூனிட் ஃபோர் பாருங்கள் லேந்தனைட் ஆக்ட்ரைன் லேந்தனைட் கன்ட்ராக்ஷன் அதோட கான்சிக்வன்ஸ் ஸோ அந்த லேந்தனைட் குறுக்க மேண்டாலும் லேந்தனைட் ஆக்ட்ரைட் இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் படிக்காமல் விட்டுறாத டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் மீதி எல்லாமே கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இன்டர்ஷியல் காம்பவுண்டு ஆக்டினேட்ஸு அப்புறம் அந்த ரெண்டுக்குள்ள எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷனு அதுதான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்ஷியல் காம்பவுண்ட் படிச்சு தான் அவனு நாலு பாயிண்ட் ஜைகர் நட்டா கேட்டிஸ் ஜைகர் நட்டா வினியு அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் யூசஸ் குரோமே குளோரை சோதனை படிச்சு தான் ஆகணும் ஹோம் ருத்ரே ரூடும் வேற ஏதோ வேரியபிள் ஆக்சிஜன் டிஏ பிளாக் கொடுக்கல நல்லா படிக்கிறவங்க எழுபத்து எழுபதுக்கு எழுபது எடுக்கணும்னா நேத்தத்து வீடியோ போய் பாருங்கள் அவ்வளோவா இது கம்மி பண்ணி கொடுக்கறது படிக்க முடியாத பசங்களுக்கு யூனிட் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் லெவன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் ஃபோர்டீன் ஐ திங்க் ஷார்ட் கீ அண்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் அதாவது ரெண்டும் சேர்த்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் கொஸ்டின் கிறிஸ்லைன் அமார்ஃபஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க மீதி எல்லாமே ஈஸி தான்
யூனிட் எயிட்டு இதில் அர்னீஸ் கு அர்னீஸ் ஈக்குவேஷன் சூடோ ஆர்டர்னு ரெண்டு கொஷின் இருக்குது கண்டிப்பாக கேட்காமல் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த முதல் ரெண்டு கொஷின் வந்து டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க யூனிட் எயிட்டு யூனிட் எயிட்டில் பாருங்கள் ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷனில் மட்டும்தான் ஃபைவ் மார்க் மீதி எல்லாமே ஈஸி பிஹெச் காமன் எஃபெக்ட்டு அந்த மாதிரி கொஷின் ஐனிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆட்டர் இதெல்லாம் உட்காந்து அரை மணி நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீ உட்காந்து பாரு முடிச்சிடலாம் அடுத்தது லிமிடேஷன் ஆஃப் அர்னேஸ் கான்செப்ட் இதுதான் சொன்னேன் ரெண்டு வரம்புகள் தான் இருக்குது ரெண்டு லிமிடேஷன் தான் இருக்குது எளிங்க அப்படிங்கிற அர்னேஸ் கான்செப்ட் ரெண்டுமே படிச்சுக்கோம் பஃபர் சொல்யூஷன்னா என்ன பஃபர் ஆக்சல் பஃபர் சொல்யூஷன் ரெண்டுமே படிங்க உள்ளே இருக்கும் அப்போ அதை படிச்சுட்டு எக்ஸாம்பிள் பெருசாக இருக்காது இது டூ மார்க் தான் அடுத்த பஃபர் கெப்பாசிட்டி தாங்கள் திறன் என்றாலே இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஈக்குவேஷன் தான் சின்னதாக இருக்கும் ஹேண்ட்ரசல் ஐசல்பர்க் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் இது வரும் இங்கேயே பேராக்ராஃப் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோ ரிலேஷன் பற்றி பிஹெச் அண்ட் பிஓஹெச் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க இது வரைக்கும் படிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நாற்பது மார்க் மேலே நாற்பத்தஞ்சு மார்க் மேலே எடுத்துடலாம் யூனிட் லெவன்த் டுவெலில் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கேன் லெவன்த் யூனிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருங்க விக்ரமேர் லூகாஸ் அஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக ஒன்று வரப்போகுது டிஎன்ஜி ஆக்ரோலின் கிளிசராலோட நைட்ரேஷனும் இது பேர் கிளிசராலோட நைட்ரேஷன் ஆக்ரோலினோட டீஹைட்ரேஷன் அப்படியும் கேட்கலாம் கொஸ்டின் கொஸ்டின் டுஸ்ட் பண்ணுவான் ஸோ அதுதான் டிஎன்ஜி ஆக்ரோலின் ஃபீனால்ஸில் டவுஸ் குமைன் டவுஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன குளோரோபென்சின் குமைனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஐசோப்ரோபில் பென்சின் அப்படியும் கேட்கலாம் ஃபீனால் எப்படி தயாரிப்பேன்னு ஷார்ட் அண்ட் பாமன் கோல்ப்ஸ் ரியாக்ஷன் ரீமர் டீமர் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் தின் ஃபினாப் ஃபினாப்தின் அதாவது தேலின் ஃபியூஷன் முடிஞ்சால் படிங்க டெஸ்ட் ஃபார் ஃபினால் ஃபினாலின் சோதனை முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஈக்குவேஷன்ஸ் அடுத்து யூஸ் ஆஃப் டைத் லீத்தர் புக் பேக்கில் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் வேறு எதுவுமே சொல்ல பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் சின்ன கொஸ்டின் படிச்சிரு மெட்டாமிரிசம் யூனிட் டுவெல் இவ்வளோ தான் யூனிட் டுவெல் எவ்வளோ இவ்வளோ தான் ரோஸ்மந்த் ரிடக்ஷன் ஸ்ரீபன்ஸ் ரியாக்ஷன் கெட்டர்மன் கோச் ஃபஸ்ட்டு படிச்சிரு யூரோட்ரோஃபின் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் யூசஸோட ஸ்ட்ரக்சரோட படிச்சிரு ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் கண்ணி சாரோ ரெண்டு வினை வழிமுறை கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் மெக்கானிசம் மெக்கானிசமாவது படி மேனச்சேட் க்ரீன் டை ஈஸி பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் நினைவுகள் ரியாக்ஷன் கொஸ்டின் புரிஞ்சுட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு படிச்சுன்னா ஈஸி ஆல்டே டெஸ்ட்டில் டாலன்ஸ் ஃபிஷ்லிங் பெனிட்டிக் இந்த மூணு டெஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் வரும் டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது தியரி தான் கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோதனை கண்டிப்பாக மூணு மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரெடியூசஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க இதையும் நீங்கள் படிக்கணும் ஹெச்விசட் ரியாக்ஷன் ஸோ கொஞ்சம் அந்த லெவன்த் டுவெல்த்து மட்டும் மெனக்கெட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அந்த கடைசி ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் இல்லைனா கடைசி ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியாது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ நமக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மார்க் போதுன்னா கடைசி ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியாது ஓகேவா அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்லேயும் மூணு ஷார்ட் ஆகும் ஆர்கானிக்கில் த்ரீ மார்க் மூணு வரும் டூ மார்க் மூணு வரும் இப்போ இங்கே சுத்தமாக படிக்கலன்னா உனக்கு ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் தான் இருக்கும் அதிலே தெரியாத கொஸ்டின்லாம் வரும் ஏன்னா நம்மளே இம்பார்ட்டன் தான் போட்டிருக்கோம் அதிலே தெரியாத கொஸ்டின் வரும் நீ நீ நாற்பது மார்க் கூட எடுக்க முடியாது சரியா புரிஞ்சுக்கோ ஸோ அதனால் நான் கொடுத்தது எல்லாமே படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பப்ளிக்கு செம யூஸ்ஃபுல்லு இப்போயே படிச்சிட்டிங்கன்னா பப்ளிக்ல ஈஸி ஓகே தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டிப்பாக லைக் போட மறந்துடாதீங்க நான் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்ன படிக்கணும்னு எப்படி படிக்கணும்னு கண்டிப்பாக தேங்